Hi students, இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ கிளாஸ் லெவன்த் பிசிக்ஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் அண்ட் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் தமிழ் மீடியம் அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான கோல்டன் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் அண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் பிளஸ் புக் பேக் ஒன் மார்க்ஸ் ஸோ இது பப்ளிக் எக்ஸாம் அதாவது ஆனுவல் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபோர்க்கானது செவன்டிக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் அதாவது தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஃபார்ட்டி வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியா வந்து ஸ்கோர் பண்றதுக்கு தேவையான ஒரு வீடியோ இல்லையா ஃபார்ட்டி வரைக்கும் வரலாம் சோ அதுக்கு நம்ம என்னென்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மார்க்ல வந்து புக் பேக் ஓகே டூ மார்க்ல ஒரு பிப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் த்ரீ மார்க்ல ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ல ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஒரு டுவெண்டி முடிஞ்சா ப்ரிப்பேர் பண்ண பண்றது பெட்டர் ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த டூ மார்க்ஸ் பார்ப்போம் இல்லையா புக் பேக் ஒன் மார்க்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க பாத்துருவீங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல லெவன் யூனிட்ஸ் இருக்கு டூ மார்க்ஸ் இப்ப பார்ப்போம் டூ மார்க்ஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல வரக்கூடியது ரூல்ஸ் ஃபார் டிட்டர்மைனிங் சிக்னிபிகன்ட் பிகர்ஸ் தமிழ்ல முக்கிய எண்ணெருக்களை கணக்கிடுவதன் விதிகள் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்டர் வாட் கண்டிஷன் வில் ஏ கார் ஸ்கிட் ஆன் ஏ லெவல்டு சர்க்குலார் ரோட் சரிசமமான வளைவு சாலையில் கார் ஒன்று சர்க்குவதற்கான நிபந்தனை யூனிட் த்ரீல இருக்கு அப்புறம் வந்து யூனிட் ஃபைவ்ல கண்டிஷன்ஸ் இன் விச் போர்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் இன் விச் போர்ஸ் கெனாட் ப்ரொடியூஸ் ஸ்டார்க் திருப்பு விசையை உருவாக்காத விசைகளுக்கான நிபந்தனைகள் யூனிட் ஃபைவ்ல வரக்கூடியது அப்புறம் அந்த யூனிட் செவன்ல வாட் இஸ் மீன் பை பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ பாய்சன் விகிதம் என்றால் என்ன அப்புறம் வந்து அதே செவன்த் யூனிட்ல வாட் இஸ் ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் அண்ட் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ரெனால்ட் எண் என்றால் என்ன அதன் முக்கியத்துவம் அப்புறம் வந்து யூனிட் எயிட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வீன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் லா நெக்ஸ்ட் வந்து யூனிட் டூல வந்து நியூட்டனுடைய ஃபர்ஸ்ட் லா செகண்ட் லா தேர்ட் லா ஓகே சோ இதுல எதுவான கேட்கலாம் நியூட்டனின் முதல் விதி இரண்டாம் விதி மற்றும் மூன்றாம் விதி ஓகே அப்புறம் வந்து யூனிட் ஃபைவ்ல வந்து டிஃபைன் டார்க் எனி டு எக்ஸாம்பிள் இன் டே டு டே லைஃப் திருப்பு விசை எண் வரையறு நடைமுறை வாழ்வில் திருப்பு விசைக்கு ஏதேனும் இரண்டு எடுத்துக்காட்டு தருக அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல வந்து டைமென்ஷனல் டைமென்ஷனல் கரெக்டர்ஸ் ஆஃப் த கிவன் இக்குவேஷன் அதாவது கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு பரிமாண முறைப்படி சரியா தவறா ரெண்டு சமன்பாடு ஒண்ணு V is equal to U plus AT. இன்னொன்னு half uh, MV square is equal to MGH. இதுல ஏதாவது ஒண்ணு கேட்கலாம் ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டூ மார்க்ல ஸ்டீஃபன் போல்ஸ்மேன் லா ஸ்டெஃபான் போல்ஸ்மேன் விதி இது யூனிட் எயிட்ல அப்புறம் யூனிட் ஒன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் பரிமாண பகுப்பாய்வின் பயன்பாடுகள் அப்புறம் வந்து யூனிட் சிக்ஸ்ல வந்து ஒய் தேர் இஸ் நோ லூனார் எக்லிப்ஸ் அண்ட் சோலார் எக்லிப்ஸ் எவ்ரி மந்த் ஒவ்வொரு மாதமும் சந்திர கிரகணமும் சூரிய கிரகணமும் நடைபெறுவதில்லை ஏன் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒய் தேர் இஸ் நோ ஹைட்ரஜன் இன் தஸ் அட்மாஸ்பியர் யூனிட் நைன்ல இது வரும் புவியின் வளிமண்டலத்தில் ஹைட்ரஜன் வாயு வற்ற நிலை ஏன் உள்ளது அப்புறம் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் விலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் இன் கேசஸ் வாயு ஒன்றில் ஒலியின் திசை வேகத்தை பாதிக்கும் காரணிகள் சரியா சோ இது லாஸ்ட் யூனிட்ல வரும் அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல வந்து டிஃபைன் பிரசிஷன் அண்ட் ஆக்குரசி துல்லிய தன்மை மற்றும் தொழில்நுட்பம் வரையறு அதே ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல வந்து பேரலாக்ஸ் மெத்தட யூஸ் பண்ணி மூணோட டயமீட்டரை கால்குலேட் பண்றது இல்லையா தமிழ்ல வந்து இடமாறு தேற்ற முறையை பயன்படுத்தி நிலவு அல்லது சந்திரனுடைய விட்டத்தை கணக்கிடுறது லாஸ்டா ஒய் மூன் ஹாஸ் நோ அட்மாஸ்பியர் நிலவில் ஏன் வளிமண்டலம் இல்லை நைன்டி யூனிட்ல இருக்கு ஓகேவா முடிஞ்சுன்னா ஒரே ஒரு கொஸ்டின் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டேட் லேமிஸ் தியரம் தேர்ட் யூனிட்ல இருக்கு லேமியின் தேற்றத்தை கூறு இது டூ மார்க்ஸ் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ்ல வந்து நம்ம டென் கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் அண்ட் சாரி ப்ராபர்டிஸ் ஆஃப் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ஹெக்டர்ஸ் அதாவது ஸ்கேலார் பெருக்களினுடைய பண்புகள் கேட்கறாங்க அப்புறம் இது வந்து செகண்ட் யூனிட் அப்புறம் என்ன அப்படின்னா செகண்ட் யூனிட்ல வந்து டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சென்ட்ரி பீட்டல் சாரி இது யூனிட் த்ரீல டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சென்ட்ரி பீட்டல் அண்ட் சென்ட்ரி ஃபியூகல் போர்ஸ் மைய நோக்கு விசை மற்றும் மைய விளக்கு விசை வேறுபாடு யூனிட் போர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எக்ஸ்பிளைன் இட்ஸ் ஃபார்முலா பல்வேறு வகையான நிலையாற்றலை கூறி அதன் சமன்பாடுகளை தருக ஓகே அதே மாதி
show that whether it is easy to pull an object than to push it. ஒரு பொருளை நகர்த்த அப்பொருளை இழுப்பது சுலபமா அல்லது தள்ளுவது சுலபமா தனித்த பொருள் விசைப்படத்தை வரைக மற்றும் தனி ஊசலின் அலைவு நேரத்திற்கான கோவையை பரிமாண முறையில் பெறுக இது யூனிட் ஒன்ல வரக்கூடியது அப்புறம் வந்து எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் சென்ட்ரிபீட்டல் ஆக்சிலரேஷன் சோ இது யூனிட் டூல வரக்கூடியது மைய நோக்கு கொண்டுக்கத்திற்கான கோவை அடுத்து யூனிட் செவன்ல டெர்மினல் வெலாசிட்டி ஆஃப் எஸ்பியர் இன் ஃபுளூயிட்ஸ் கோலத்தின் முற்று திசைவியத்திற்கான கோவை அப்புறம் யூனிட் ஒன்ல லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் அப்புறம் யூனிட் த்ரீல பேங்கிங் ஆஃப் டிராக்ஸ் வெளிவிடும் உயர்த்தப்பட்ட சாலை சரி அடுத்து ஃபைவ் மார்க்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா யூனிட் ஒன்ல ரெண்டு கொஸ்டின் ட்ரையாங்குலேஷன் அண்ட் ரேடார் மெத்தட் அப்புறம் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஏரோஸ் அதாவது முக்கோணம் மற்றும் ரேடார் முறை இன்னொன்னு வந்து பிழைகளின் வகைகளை விளக்குக செகண்ட் யூனிட்ல வந்து கைனமெட்டிக் இக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் மாறாத முடுக்கம் பெற்ற பொருளினுடைய என்னது இயக்க சமன்பாடுகள் அடுத்து ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் வெக்டார் அடிஷன் அதே செகண்ட் யூனிட் அதாவது வெக்டார் கூடுதலினுடைய முக்கோண விதி அப்புறம் யூனிட் போர்ல ஸ்டேட் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் ஒர்க் கைனட்டிக் எனர்ஜி தியரம் ஐந்து த்ரீ எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதாவது வேலை இயக்காற்றல் சமன்பாடை அல்லது இயக்காற்றல் தேற்றத்தை கூறி விளக்கு மூன்று உதாரணம் தருக அப்புறம் அதே யூனிட்ல யூனிட் போர்ல எலாஸ்டிக் கொலிஷனின் ஒன் டைமென்ஷன் அதாவது ஒரு பரிமாண மீட்சி மோதல் அதுல வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் வெலாஸ்டிக் கண்டுபிடிக்கணும் பைனல் வெலாஸ்டிக் வி ஒன் வி டூ அதாவது இறுதி திசை வேகம் வி ஒன் வி டூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிட் ஃபைவ்ல வந்து பெண்டிங் ஆஃப் சைக்லிஸ்ட் அதாவது பெண்டிங் ஆஃப் சைக்லிஸ்ட் என்னது வளைவு பாதையில வந்து சைக்கிள் ஓட்டுபவர் அடுத்து வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப் ராட் அண்ட் ரிங் அதாவது தண்டு மற்றும் வளையத்திலான நிலைமை திருப்பு திறனுக்கான கோவை அடுத்து ரோலிங் ஆன் இன் இங்கிலாந்து பிளேன் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ஆக்சலரேஷன் அதாவது சாய்தளத்தில் உருளுதலை விவரி அப்புறம் முடுக்கத்திற்கான கோவையை கொணர்வி அப்புறம் வந்து செவன்த் யூனிட்ல வந்து கேபிலரி ரைஸ் மெத்தட் நுண் புழை ஏற்ற முறை இன்னொன்று பெர்னாலிஸ் தியாரம் பெர்னாலிஸ் தத்துவம் ஓகே இது ஃபைவ் மார்க்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சோ நெக்ஸ்ட் அப்போ டூ மார்க்ஸ் பாத்துட்டோம் த்ரீ மார்க்ஸ் பாத்துட்டோம் ஃபைவ் மார்க்ஸ் பாத்துட்டோம் இங்க என்னது டுவெண்டி ப்ராப்ளம்ஸ் பார்ப்போம் இப்ப ப்ராப்ளம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டாப் டுவெண்டி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்காட்டு தான் சூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்டீன் செகண்ட் யூனிட் வந்து டூ பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் நைன் டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டூ பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் தேர்ட் யூனிட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் டென் த்ரீ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர்த் யூனிட் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன்டீன் ஃபிஃப்த் யூனிட் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் தேர்ட்டீன் அடுத்து செவன்த் யூனிட் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் பாயிண்ட் டென் செவன் பாயிண்ட் தேர்ட்டீன் எயிட் யூனிட் பாத்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் டுவெல் எயிட் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் நைன்த் யூனிட்ல வந்து நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகே சோ இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணா போதும் கண்டிப்பா வந்து நம்ம தேர்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் எங்கிறது செவன்டிக்கு ஃபார்ட்டி வரைக்கும் ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஓகே சோ நல்ல தெளிவா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க மறக்காம இதை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஆல் தி பெஸ்ட்